विश्वचिपुत्रम पत्रसुपम रूपम तस्यागजामुरी पुरी माचुरी गोष्ठवा नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते फर्स्ट वो आई हैव माय सिस्टर गंगा पुष्पांजलि माय हार्ट लाइक फ्लावर्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एट द लोटस फीट ऑफ माय होली मास्टर अस्मदेव परमराजा तुम गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सुतसी उपानुगाचारे वर्या सिद्ध बाकी नेदान तो नारायण गुस्सा Первым очередь я предлагаю следовать на ватранаму свое сердце как цветы, лотос как стоп моего духовного учителя. А что ты расшаршь лишь имад рубану гачери варишила бактивиданты на райна госвами махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my param guru dev to Sri Prabhupad and all of our Sri Rupanu Gaudiya Guru Brahma. Затем я предлагаю тысячи тысячи своих пранамов у лотос как стоп моего param guru dev шрила Прабхупады. И все наши рубанога голодя гуру парампары. And finally, I offer my pranam to Puja Pad Sri Bhaktivedanta Tridandi Maharaj and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Наконец я предлагаю свои поклоны устав Тридади своим Бхактивиданта Тридади своим Махараджа и у всех вас Вайшнавов и Вайшнави. By the courses mercy of Sri Guru and Gauranga. Now we have come to the supremely pure, transcendental holy place. For this reason, I will ask the Guru to allow me to come and pray in this beautiful, pure, transcendental place. The Bhajan Kutia and Samadhi, Maha Samadhi of Sri Bhakti Nath Thakur. The Bhajan Kutia and Maha Samadhi of Sri Bhakti Nath Thakur. My Guru Dev used to say. That when the opportunity comes to me to glorify Sri Bhakti Nath Thakur, then I feel such bliss, very similar to the way I feel bliss when I glorify Sri Rupa Goswami Pad. Ah, my Guru Dev often says that when he is offered the opportunity to glorify Sri Bhakti Nath Thakur. То он испытывает удивительное блаженство, такое же блаженство, которое он испытывает, когда прославляет Шрилу Рубу Госвами. So deliberate upon it. It's extremely profound. Подумайте об этом, это очень глубоко. It is not that when Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world, Swapasha, the Swet Dharma, Swayavatari, with his eternal associates from the spiritual world. His eternal associates were there. But then later in history, then uh, our Acharyas, they are not the associates of Mahaprabhu. That they are Sadhan city. It's not like this. Yes, it's not. Не думайте, что вот явился Шричитани Махапрабху со своими спутниками, и у них здесь были лилы, и потом они все ушли, и здесь больше никого не осталось, и все наши Ачарьи, которые были после, это Сада Насидха. Just as Panchata Tottmakam Krishnam Bhakta Rupa Surupakam Bhakta Vataram Bhakta Kyam Namami Bhakti Shaktikam The absolute truth is one, but in five features. So in the same way, Srila Bhakti Nath Thakur is one indivisible portion of that absolute truth. Также как в мантре Панчи Дадва есть одна истина, которая проявляется в пяти аспектах, и точно так же Срила Бхакти Винода Дакур – это один аспект, это неделимая истина. Индивизуальная. Неделимая истина. Here, Bhakti Bhakta Shakti means the five tattvas, one tattva is the Shradini Shakti, that is Radharani or Gadara Pandit. So Gaura Shakti Swarupaya Srila Bhakti Nath Thakur is one Prakash, one Kaya Vyuha Swarup of Radhika herself or Gadara Pandit himself. 
и Шила Мотивина Дадакур – это Пракаш Кайвиха Сваруба Самойши Матирадики Гададхар Пандита. И он дал миру два сапога. And there he saw a light rising up from Mayapur, and by his spiritual vision, he discovered the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, the Mayapur Yoga Peach. And the other jewel he gave to the world was Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Sazarit Thakur. As Maharaj was mentioning, no one can understand, even if they memorize every single book, 100 books of Srila Bhakti no Thakur, if they memorize it, but still they cannot understand him unless they hear the Shabda Brahma, transcendental sound, appearing on the lips of a pure Vaishnava who has realized Srila Bhakti no Thakur and his teaching. А, как уже упоминал Махарадж, даже если кто-то прочитает и запомнит наизусть все а, сто книг Шрила Бхактивинода Такура, он не сумеет ничего понять, если только он не будет слушать а, Шабда Брамана, а, лотосных уст, реализованного Вайшнава. When Prabhupada was a little boy, he used to go with Srila Bhaktivinoda Thakur everywhere to Namahat programs, carrying his Bhagavatam and Chaitanya Charamita under his arm. Когда Прабхупада Бхактистана Сарасвати был маленьким, он ходил вместе с Бхактивинодой Такуром на программу на Махаты, и он нес книги Бхагаватам и Читания Чаридамриту своего отца под мышкой. И он все время слушал Шрилу Бхактивиноду Такура. Поэтому он осознал, понял всю Вичарадхару, все его философские концепции. As Maharaj was describing that the Bhagavati Ganga, the Ganges of the flow of Shuddha Bhakti that Chaitanya Mahaprabhu initiated in this world at the time of Srila Bhakti no Thakur, that flow had stopped. Как Махарад уже объяснил, Бхагирати Ганга, вот этот поток Шуда Бхакти, который принес Шичидани Махапрабху, во время Шрила Бхакти Винода Такура, он прервался. By 13 Апасам Прадайас. 13 Апасам Прадайас. Ау, Бау, Карта Баджа, Нера, Дара, Веша, Сай, Сахаджа, Саки, Бетки, Смарта, Джатко, Сай, Ати Бади, Чуда, Дари, Горанга, Нагари, Тота, Кари, Хей, Тера, Санги, Нахи, Кари. All many deviant sex misunderstandings of Chaitanya Mahaprabhu's teaching. Это все представители различных отклонений, неправильных пониманий учений Махапрабху. So it was Sri Lankan Thakur who reinitiated the flow of. He was like the Bhagwan Maharaj, Bhagwan Maharaj, who brought the Ganges to this world. In the same way, Sri Lankan no Thakur reinitiated the flow of the Bhagwan Ganga. Of Chaitanya Mahaprabhu's Shuddha Bhakti and Shuddha Shiksha, pure teachings in this world. Подобно тому, как Бхагирати Махарадж восстановил течение, как бы привел Гангу на землю, точно таким же образом Шрила Бхакти Нанда Такур призвал вновь течение Бхагирати Ганги чистых Шуд поток Шуда Бхакти на землю, чистых учений Читания Махапрабху. Once Шрила Бхакти Нанда Такур, when Famous Jat Gosai, Goswami in a in caste uh, Brahmin family came to see him. And when he was discussing with Srila Bhakti no Thakur, he noticed in the distance a boy was coming, and from far away the boy gave pranams. And he became curious. He said, "Who is that boy?" И ему стало любопытно. Он спросил, "А что это за мальчик?" Шила Бхактина Такур сказал, "Это мой сын, Бима Прасад." Шила Бхактина Такур ответил, "Это мой сын, Бима Прасад." And then he asked, "Why is he staying so far away?" И затем этот Брайан задал вопрос, "А почему он так далеко?" Oh, because he has taken a vow to not come within 100 yards of a sahaja. Srila Bhakti Nautaku was very liberal and very accommodating, but his teachings had been deeply understood by his son, and he did not, he made that vow. 
Шрила Бахтавинат Дакур сам был очень э, таким великодушным, э, щедрым и оперативно настроенным, но э, Шрила Бахтавинат Дакур сам был очень глубоко и очень так бескомпромиссно воспринял э, учение Бахтавинат Дакура. Once one young, one young goes, I came to Шрила Бахтавинат Дакур, and Шрила Бахтавинат Дакур thinking, mm, respecting him according to the social standard that he's a Goswami, Шрила Бахтавинат Дакур paid pronouns to him, and he blessed Шрила Бахтавинат Дакур. Uh, однажды uh, один uh, Джан Гусай uh, также пришел к Шкале Бактивнода Такура, и Шрила Бактивнода Такура uh, просто проявил уважение к uh, социальным нормам того времени, поскольку это Брамин, он, он поклонился ему, и тогда uh, этот uh, Брамин подославил его мысленно. So then afterwards Shila Bhaktivinoda Thakur went out of the room and Bimala Prashad approached that Jad Gosai. He was just a young boy. And he said, how can you digest the pronouns of the great Bhaktivinoda Thakur? Uh, uh, don't you know he is a Nitya Parika, eternal associate of Sachinandan Gohari? It was his realization. So Prabhupada Bhaktisna Sotako never called Srila Bhaktinotako father. So this is a mistake. That is a worldly relation. So, Srila Bhakti Nautaku was honored with the title by the Goswamis of Bhagnapara, Saptam Goswami, the seventh Goswami. That means after six Goswamis of Vrindavan, the very dear associates of Chaitanya Mahaprabhu, hmm? there one more Goswami appeared in this world, that is Srila Bhaktivinoda Thakur, the seventh Goswami. It does not mean that other Acharyas in between are not so great. This is not the meaning. But the meaning is this, that Sri Chaitanya Mahaprabhu gave four missions to the six Goswamis. Six Goswamis of Vrindavan. First of all, look to Tirtha Udhara to discover the lost holy places. Then, Vigraha Prakash to discover the lost deities. Then, Vaishnav Sadhacha Stapana to establish what is the proper behavior for Vaishnavas in society. And lastly, Bhakti Granta Pranayan to compose the books uh, describing the path of pure Bhakti. So these four missions were fulfilled by the six Goswamis in Vrindavan, but all these four missions were fulfilled by one person here in Navadvip, that is Srila Bhaktivinoda Thakur, the seventh Koswami. That's why he's the seventh Koswami. So no one knew where was Mayapur and Tadweep. Никто не знал, где находится Майяпур, Антардвип. Where is Simantadvip, Gondodvip, Madhadvip, Ritudvip, Koladvip, Janadvip, Modadumadvip? No one knew. Srila Bhakti Noh Thakur, on the basis of scripture and old maps, even he had maps sent from England, from museum there, he revealed the entirety of Navadvip Dham, all nine islands. Никто не знал, где находится Майяпур, Антардвип, Ритудвип, Коладвип, so that is Lukta Tirth Uttara. He discovered the lost deities. 
when he was excavating the yoga pit, he discovered the adoxed Vishnu deity of Jagannath Mishra, that when Jagannath Mishra served away, passed away, then Sri Chaitanya Mahaprabhu inherited the service of that very Vishnu. And you can see that Mahaprabhu is serving that Vishnu in the Astakali Lila, in the Astakali Lila Mangala Stotra. Первое, это было поиск потерянных святых мест. Второе, это обнаружить потерянные божества. И что Бхактивинат Накур обнаружил там, где Габит Хибридавана, Адолча Джагишну, это божество, которому поклонялся отец Махапрабху Джаганат Мишра. И затем, когда он оставил этот мир, ему Адолча Джагишну продолжил поклонение сам Махапрабху. Uh, Chaitanya Shikshamrita, Srila Bhakti Nautaku explained proper Vaishnav behavior and how to interact with society and also how to interact with people of other religions, even. Uh, so he has done Vaishnav Sada Chastapana and also the behavior for each ashram, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sanyas, etc. Читание Шикшамрите, Шила Бхактинота Такур установил нормы поведения вайшнавов в вайшнавов extreme emphasis on deeply understanding Nam Tattvam. If you read Jaiva Dharma, Hari Nam Chintamani, Bhajan Rahasya, these are all going very deeply into the practical aspects of Nam Bhajan. Because the uh, line, the mm, Gaudiya Sampradaya was going in another direction. Artificially trying to imagine the Siddha Deya, spiritual form. Oh, trying to memorize maps. Oh, 50 different rooms in the, in the house of Jyotila and Kotila and the maps of Nandagaon and the maps of Varasana, where the storeroom is, where they keep the rice, where the bathroom is. And then doing, imagine you going there like Dungeons and Dragons. This is not the Rupa Nuga Bhajan. Adhikara Nala Bibe Siddhadeya Bhave Vipariya Bodhi Janme Shaktira Abhave Srila Bhakti Nauta Thakur explained how by chanting the holy name without offense one gradually comes up to the stage of Asakti and in that stage the abhas of your surup will manifest and by meditating on that your abhiman your identity will become situated in there and then you attain bhav this is the real uh, process of seva sada karupena siddha rupena chatagi serving by one siddha deha Шимфинат Такура писал, что когда вы будете воспевать святое имя без оскорблений и постепенно вы дойдете до стадии Асакти, на этой стадии вы станете получать реализации в сердце вашей Сидхадехи. И там уже вы можете начинать это служение. Он был удивительным автором. It was a poem in English describing the adventures of a Vedic king Porus when he met Alexander the Great. So he was already looking at the interaction between the Vedic culture and the rest of the world from the beginning of his writing. He wrote poetry and prose in English, Bengali, Oriya and Sanskrit. And 
in Algeria, is it? In his youth, there was a, a, a great creative era taking place in Calcutta, and he was a member of the elite, very elite, elite, uh, elite literati of Calcutta. He was a close friend of Rabindranath Tagore, who received the Nobel Prize for Literature. А также Бахтинат Тагор был а, членом клуба литератии, которые, а, которые были в Калькуте. И а, также он даже был а, другом Рабиндраната Тагора, который получил Нобелевскую премию в литературе. So there was a scene there in Calcutta, a very young, very intelligent uh, and uh, uh, creative person who were experimenting in different literary genres for the first time in the history of India. И в первый раз в истории Индии там в Калькуте зародился такой uh, клуб, такое собрание молодых людей, очень интеллигентных, образованных, креативных, которые экспериментировали с различными жанрами в литературе. So from that atmosphere, all Srila Bhaktivinoda's uh, devotional uh, literatures were manifest in many original genres. Sometimes in the Sanskrit poetry, sometimes Bengali poetry, sometimes in prose, sometimes in a mixture of prose and poetry. И поэтому мы видим такое многообразие жанров у Шрила Бхактивинода Такура, что вдохновившись вот этим разнообразием, он писал свои книги о преданности и в форме стихов на санскрите, на бенгале, в форме прозы, также комбинировал стихи и прозу. But what we should think about the writing of Shila Bhaktivinoda Thakur, Shila Gurudev said, just as Shila Vyasadev in his trance realized Srimad Bhagavatam then wrote it down, So in the same way, Srila Bhaktivinoda Thakur in his trance realized his songs and poems and then wrote them down. So they are oh, not less than the Vedas in authority. Now, what we should know, Pranam Guru Dev always said that, similar to what Srila Vyasadev just received the revelation of Srimad Bhagavatam in his heart and just wrote it in the same way that Srila Bhaktivinoda Thakur received the revelation of all his songs and poems and all his poems and all his poems and all his poems and all his poems. И записал их, и поэтому для нас его произведение это не меньше авторитет, чем Вед. Everything he did was by the inspiration of Chaitanya Mahaprabhu. Все, что он сделал, он сделал по вдохновению Шри Чайтани Махапрабху. He has written a book called Bhagavad Akamariti Mala. Он написал книгу Bhagavad Akamariti Mala. Akamariti Mala. So why? Because Swarup Damodar Goswami came to him in a trance and said, "I want you to make a text." Composed of the verses of Srimad Bhagavatam, but arranged according to the topics of Sambanda, Abhideya, and Prayojan. And Sorab Damodar blessed him. So then Srila Bhaktivinoda Thakur manifested the Bhagavat Arkhamarichi Mahal. Why Bhaktivinoda Thakur wrote this book? Because one day in the trance he came to see Sorab Damodar и сказал ему написать книгу, которая бы состояла из стихов Шримад Бхагаватам, которые составлены в той последовательности, чтобы объяснить Самбанду, Абиде и Прайоджу. One day Srila Bhaktivinoda Thakur was traveling on a train. Однажды Srila Bhaktivinoda Thakur путешествовал на поезде. With our Prabhupada, Bimala Prasad. С нашим Прабхупадой, Бимала Прасадом. And he fell asleep. И заснул. In the meantime, in the heavenly planets, The demigods, Indra, Yamaraj, and others, they were discussing Bhagavad Gita. So they were discussing chapter 9 of Bhagavad Gita. Chipram Bhavati Dharmat Basha Swat Shantin Nigachati Konti A Prati Janai Namai Bhaktas Pranashati Они обсуждали этот стих из два стиха из девятой главы Бхагавад Гиты. Krishna said to Arjun, Hey Arjun, if someone is my devotee, and even if he does something very terrible, but still you should he should be considered a sadhu because he is fixed in his determination to attain the ultimate goal of life. Кришна говорит Арджуне, о Арджуна, если, если какой-то человек мой преданный, и даже если он совершает какой-то ужасный поступок, ужасное злодеяние, все равно следует считать его садху, потому что он четко утвердился в цели своей жизни. Чипрам Бхавати Дарматма, he will very soon become Dharmatma, very uh, pious, pure and religious. Очень скоро он станет дарматмой, очень чистым, хармичным, религиозным. И обретет вечный мир. Hey Arjun, you should boldly declare, my devotee is never vanquished. 
Арджуна, ты должен очень громко, ясно всем объявить, что мой преданный никогда не погибнет. So one of the devotees said, I have a question. И один из полубогов сказал, у меня есть вопрос. Бхакти is near gun, beyond the gunas. Бхакти near gun, за пределами гун. But, uh, so how is it possible that the person is doing bhajan to Krishna, then it's Krishna saying, Chipram Bhavati Dharmatma, he'll become very dharmic, very religious. No, uh, как это возможно, uh, что вот Кришна говорит, uh, ну, есть, да, бхакти за пределами гун, а тут Кришна говорит, что это человек, который uh, занимается служением Кришне, очень скоро станет дарматма. Because the dharma is in Satvagun. Потому что дарма находится в Сатвагуне. So then the demigods, they all had a blank stare on their face. No one could understand these words of Krishna. So they were discussing among themselves these words. Who can answer this question? Они стали советоваться между собой, кто может дать ответ на этот вопрос. И они вспомнили, о, да сейчас же на земле э, вечный спутник Ширадхи и Кришна, Шрила Бхактинота Такур, э, давайте спросим у него. So in his dream, Прожил то, что к нему uh, явились деваты и uh, увезли его на Сваргалоху. And then they asked him this question. И они задали ему этот вопрос. So Shila Bhaktinoda Thakur said, De Sadhu Reva Samantabhya means that a person should consider a devotee who is on the path of bhajan. If he does something wrong, that person who still considers him a sadhu He is the one who quickly becomes Dharmatma and then he attains everlasting peace. Shri Lab it's not the it's not the devotee who's having the problem that becomes Dharmatma, but any person, any fallen person even, who will see a devotee and overlook their shortcomings and say he is a sadhu, that person quickly becomes hmm, Dharmatma and then he att attains eternal peace. Шрила Бхактивинада Такур объяснил, что это означает Саду Рева Саманта Вьяга, вот тот, тот человек, если есть какой-то преданный Кришна, который служит Кришне и совершил какой-то какой дурной поступок, и не он сам, а другой человек, даже самый падший, посмотрит на этого человека и скажет о это садху, и не будет отвращать внимание на его какие-то недостатки, именно этот человек очень скоро станет дарматмой и обретет вечный мир. Все в полубоге были очень воодушевлены. И осыпали лепестками Бхактивинаду Такура. Они его привезли обратно, и он проснулся в поезде. И он рассказал об этом своему сыну Шиле Бхактисиданте Сарасвати Такура. So in this way, there are many astonishing supernatural transcendental pastimes throughout the life of Srila Bhaktivinoda Thakur. Таким образом, в жизни Шрила Бхактивинода Такура было очень много таких удивительных, сверхъестественных, невероятных лил. He took the poetry of the Goswamis, which was written in Sanskrit and difficult to understand, and presented it in very simple vernacular language, and also expanded the revealing, unpacking the confidential meanings of those poems also. Uh, он взял очень возвышенные, сокровенные uh, произведения поэтические наших Госвами, которые были написаны на санскрите, и он изложил их очень доступным, uh, понятным языком, uh, который могли понять простые люди, и также uh, глубокий смысл этих произведений он тоже был доступным. He has written songs uh, explaining each verse of Shikshastakam, each verse of Manashiksha, each verse of Upadesha Amrita. Describing the overview of Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani. Также он написал песни, в которых он полностью раскрывает смысл Шикшаштакам, Манашикши и Упадашамриты. И даже таких книг, как Ujjwala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu. And he has written songs for everyone, all of us. И он написал песни для каждого, для всех нас. From Sharanagati, the beginning stage, the doorway into spiritual life, all the way up into the highest realm of Nibritta Nikunja Sevar of Radha Madhav. 
а начиная с э, шаранамати, то есть это просто три э, в бакте шаранамати предания, и до самых высоких стадий Никунжа Неврита Сева, э, Радхи и Кришни. Сила Гурудеви used to say, what Сила Бхактинор Таку has expressed in his songs, even Сила Наратон Дас Таку has not expressed. Шила Гурудев говорил, что то, что в своих песнях выразил Шила Бхактинор Таку, даже Шила Наратама Дас Таку не говорил об этом. Such profound bars. Of the dasis of Shrimati Radharani. Очень глубокие бабы даси Шримати Радхарани. Саки гана мама парама сурита юга They are my gurus in the service of Radha and Krishna. So he is not saying become Saki. See the Sakis as once gurus in the service of Radha and Krishna. Бхактивинат Такур говорит, что Сахи Райдики, Лалита, Вишаха, Ранга Деви, Судеви, Индулеха, они все мои гуру. То есть они гуру для меня, он говорит не о том, чтобы стать самой Сахи, а о том, что это гуру для нас. The Astasakis will have to impart all their skills and all their arts to the Manjuris, because there's a time when they cannot stick around, when Radha Krishna are very secretly meeting together, the Sakis will have to recede to the background. Then who will serve them? So they'll have to impart all their arts to the Manjuris. Сахи Райдики наделяют, объясняют все искусство, обучают всему искусству, всем важным навыкам именно Манджари, потому что наступит какое-то время, когда Радха и Кришна уединятся в Кунже, куда Сахи никогда не заходят, но туда будут иметь доступ Манджари, и тогда Манджари пригодятся все эти искусства, и они будут служить Радхе и Кришне. Как Шила Бхактимнада Такур в своей вечной форме Камала Манджари привязана к служению Шримати Радики? Камала Манджари говорит, что я всегда перестрастно привязана к группе Радики. Я никогда не ассоциировать с кем Another group like Chandravali's group. Я никогда не буду даже общаться с тем, кто принадлежит другой группе, группе Chandravali. Like Padma and Shaibia. Как Padma и Shaibia. That Shaibia is a very sharp tongue. По этой Shaibi очень острый язык. If I even see her, my whole day is ruined. Даже если я просто ее увижу, все мой день на смарку. Shri Bhakti Nanda Gose. Shri Krishna Virahe Radhika Dasha.
Radharani is in separation from Sri Krishna. When I see the pitiful condition she is in, I am completely unable to tolerate it. О, когда я вижу, как Радика находится в разлуке с Кришной, и я вижу, в каком она ужасном состоянии, я просто не могу этого вынести. Я немедленно должна отправиться в лес и попытаться найти Шьяма Сундара. Даже если он встречается в Кунже с Чандравали, тогда я должна придумать какую-то уловку, чтобы его вытащить оттуда. Аристосур is attacking Браджа and terrorizing the cows. Помогите, помогите, Аристосура терроризирует Браджа, атакует коров. When Krishna hears that, he thinks, oh, that's Kamala Manjari. Krishna слышит это и думает, ага, это Kamala Manjari. She found me, now I'm in trouble. Она меня нашла, и у меня проблемы. Oh, Chandravali, one demon is disturbing my cows. Excuse me, I have to go. I'll be right back. Чендравали, я на минутку, тут какой-то демон атакует моих коров. Then Krishna comes out from the kunj. Krishna выходит из кунжи. And begging from Kamal Manjari, please, please don't tell Radhika. И он умоляет Kamal Manjari, пожалуйста, пожалуйста, не говори Радике. Yad king Krishu bausha kaluka kovani nityam parasya purushasya shikandavole tasya kadara sadine brishvanu jaya stakeli kunj bavanangara maja nisham. Shri Prabhu Nanda Saraswati Thakur said, Krishna is crying and giving pranam and doing parakram of the Manjus. Please, please don't tell Radhika. Shri Prabhu Nanda Saraswati описывает как Кришна просто молится служанкам Радики, делает их парикрам и умоляет их, ну пожалуйста, пожалуйста, не говорите Радике. Oh, I wish that I could become just one stick in the broom, one straw in the broom which is used to sweep the kunj of Radika. Я молюсь о том, чтобы стать соломинкой в метле, которая метет кунжу Радики. So here in Surabi Kunj, Srila Sri Chaitanya Mahaprabhu opened his Namahata, the marketplace of the holy name. И здесь в Сурабхи Кунджа Шри Чайтани Махапрабху открыл свою намахату в рынок святого имени. And Srila Bhakti Nath Thakur said, Who am I? I am just a sweeper in Nityanarabhu's marketplace of the holy name. И Srila Bhakti Nath Thakur говорит, кто я? Я лишь тот, кто подметает в этой Кунджа на рынке святого имени Нитянанда Прабху. That means if you, my dear brothers and sisters, are coming here with your very soft and tender feet, Srila Bhakti Nath Thakur, by his broom, is removed removing any sharp stones or thorns so you can easily without convenience and without difficulty approach Nityananda Prabhu. Что это означает? Это означает, что когда вы приходите на рынок святого имени к Нитянанде Прабху, то Шрила Бхактивнада Дакур делает все для того, чтобы смести все препятствия с вашего пути, все колючки и все для того, чтобы вы могли благополучно добраться к Нитянанде Прабху. And my Param Gurudev, Shila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, he said, if Srila Bhakti Nath Thakur is a sweeper in the marketplace of the Holy Name, then I want to become one straw in the broom of Srila Bhakti Nath Thakur. And my Param Gurudev, Дэв Шила Бхакти Прагьяна Кешева Касами Махарадж говорил, что если Шила Бхакти Минода Дакур это тот, кто подметает на рынке святого имени Нитянанда Прабу, то я хочу стать соломинкой в его метле. So we want to be in the Anugatya of our Param Guru Dev. Just become each and every one of you one straw in the broom of Srila Bhakti Nath Thakur to make path for everyone to take shelter of the Holy Names. И также, будучи в Анугате, следуя по стопам Парам Гуру Дева, Гуру Дева, мы тоже хотим стать вот этими соломинками в метле Шрила Бхакти Нath Thakur для того, чтобы облегчать всем живым существам дорогу Бхакти к Святому Имени. Srila Bhakti Nath Thakur revealed that this here in Godrum Dweep just nearby, this is Nandagaon. И Шрила Бхакти Нанда Накура открыл, поведал, что здесь находится Нанда Гао, Годру Мадвипя, а также Рамшана. И в этом самом месте, в Сванамне Сукага Кунж, просто близко, это Терра Кадамба. И вот это самое место, Сукага Кунж, это самое место прямо здесь, это Терра Кадамба. Терра Кадамба просто за пределами Нанда Гао. Она прямо находится чуть-чуть за... Mahani dara kwati aganayanra Mbala yadayata ganda tulasya Pranayino nucha ranu kadangse Prakshipam bhojan agayat yatra 
in Jugal Gita, Gopis are describing how Sri Krishna in Terakadamba has a japamala made of jewels. Mani darako, chitagara yanga. В Югалгите Гопи описывают, как у Кришны в Таракадамбе есть такая мала, четкая, с драгоценными камнями. And we are chanting the names of Krishna on our Japa Mala, but Krishna is counting his cows, groups of cows. Мы воспеваем имена Кришны на наших Japa Malas, но Кришна на своей Japa Mala воспевает имена своих коров. He has four groups of cows, black, yellow, white and red. У Кришны есть четыре группы коров, черные, по цветам черные, желтые, белые. And each group has 25 groups. И в каждой группе есть еще 25 групп. So that makes 100. То есть всего 100. And then he has some speciality cows like Merdanga Muki, cows who have a head like a Merdanga. У него еще есть, но коровы с разными особенностями. Например, Merdanga Muki это коровы, у которых головы как Merdanga. Simha Muki cows who have head like a lion. Simha Muki это коровки с такими подобными. Some cows who look like they are spotted with sandalwood paste. А коровы, которые как будто бы посыпаны сандаловой пастой. So there are eight specialities, so 108. So he has a mala with 108 beads and he's counting to make sure that all his groups of cows are coming. То есть есть восемь групп коров с особенностями. Получается всего 108 групп. Вот так вот Кришна считает на своих щетках, что все коровки пришли. There at Terakadamba, see Krishna is milking the cows. Там в Терракадамбе Кришна доит коров. And when Radharani is going from Yavat to Nandagalan, she passes by this place. И когда Радика идет из Явата в Нандагаун, она проходит мимо. Лолита Сакхи говорит, Радика, этот нотариус бой здесь, мы не должны идти через него, давайте идти вокруг. И Лолита Сакхи говорит, Радика, вот этот вот такой красивый мальчишка, он находится там, давай не пойдем этой дорогой, пойдем другой дорогой. Радика говорит, о, Сакхи, я не страшен от него, что он может сделать? Радика говорит, о, Сакхи, я не боюсь его, что он может сделать? So then, as Radika and her Sakhi are walking like a phalanx of army of Madhurasa. И вот так вот Радика со своими Сахи марширует, как такой отряд армия Мадурасы. Кришна is minding his own business, milking the cow, but then he squeezes the other cow like this to squirt it in the face of Radika. И Кришна, ну просто занимается себя своим делом, дует корову, но он видит, что мимо проходит Радика, и он так дует корову, так сжимает ее вымер, что направляет струю молока прямо в Радику. Then see Krishna has the darshan of the exquisite beauty of Radharani's face, more beautiful when she's angry and more beautiful. Beautiful with drops of milk here. So this place, Tirkadamba, is such a dear place of sweet pastimes in Braja that Sri Rupa Goswami Park made his bhajan kutir there. И Теракадамба это такое удивительное место в Абраджи, где проходят очень-очень сладкие лилы, и именно там свой бажан кутир сделал Шила Рупа Гаслами. So Gaura Shakti Surupaya Rupa Nuga Varayate Shila Bhakti Nortako is the best among the followers of Shila Rupa Gaslami. So just as Rupa Goswami is eternally doing bhajan at Terakadamba in Braja, the seventh Goswami is eternally doing bhajan here at Terakadamba in Navadvipa. So if you want to attain the mood of Rupa Manjari, then be completely immersed in the Vichadara, the current of conceptions, the writings and songs of Srila Bhakti Nod Thakur. And if you want to follow Rupa Manjari, then you must be completely immersed in the Vichadara, в поток учения Шрила Бхактивинода Дакура. Саптам Госвами Шрила Бхактивинода Дакура Ки Kirtan, we'll do Parikrama, have a darshan of Gorga Dada, give Pranam and Pranami, and then around give Pranam to Srila Bhakti Nod Thakur, and then up the stairs here, Gokshodas Babi, excuse me, and then go up the stairs here into Srila Bhakti Nod Thakur's room. Сейчас мы с Киртаном обойдем Парикраму, пойдем на Даршан Горга Дахару, затем мы предложим Пранамы Пранами, затем также Пранамы Пранами у Горга Кишора 
Then, а в комнату Бхактивинота Такура. Вы увидите его письменный стол, за которым он писал свои книги. He was so absorbed in writing, he, he had to give so many references, but he could not get up to go to the library to find the book with the reference. So he invented two rotating bookshelves either side of his desk. So when he was writing and he needed a shlok, he could spin the, and then pull out the book and put the reference and put the book back. Like this. Uh, it was very efficient. Шрила Бхактивина Такур был удивительным, эффективным. Он так много писал, ему нужно было так много делать ссылки на другие писания, что ну, он, ему было очень сложно постоянно подниматься и идти в библиотеку. Поэтому он сделал такое изобретение, он изобрел такие крутящиеся этажерки, чтобы просто ее крутить и нужные книги приходили. Шрила Бхактивина Такур был на его балконе и смотрел на кросс. И у него была видение, что будет большой храм в Майапуре. И теперь с балкона вы можете посмотреть и вы можете посмотреть, что он сказал, и стало правдой. Также Шрила Бхактивина Такур стоял на своем балконе, и у него был видение, что будет большой храм в Майапуре. И теперь с балкона вы можете посмотреть, и вы можете посмотреть, что он сказал, и стало правдой. Шрила Бхактино Такур предиктил, что все четыре сампрадая соединятся в Гаудия Сампрадая. Шрила Бхактино Такур предиктил, что все четыре сампрадая соединятся в Гаудия Сампрадая. Шрила Бхактино Такур предсказал, что все четыре сампрадая соединятся в одну сампрадая Гаудия Сампрадая. And as Harinam Sankirtan spreads all over the world, the day will come when all the religions of the world will also merge into the Sat Sampradaya known as the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. И также он предсказал, что по мере того, как Махинам Санкиртан будет распространяться по всему миру, то все религии мира сольются в одно из и придут в право Мадова Гаудия Сампрадая. Одно из качеств чистого преданного это Сатья Сангалпа. Что бы он ни сказал, все это станет правдой. Поэтому вы можете спокойно думать, это уже произошло. И у нас есть удивительная удача стать крошечным маленьким инструментом в совершении So give your pranams here and make a vow. Поэтому предложите здесь ваши пранамы и сделайте сделайте клятву. О Шрила Бхактино Такур! О Шрила Бхактино Такур! I promise. Я обещаю. To give my whole life in your mission. This is his bed, and that's Prabhupada Bhakti Sansa Thakur, his son's room next door. Just keep going. Everyone should file through. You can give pranams here to Srila Bhakti Nur Thakur's bed, and then go out there to Srila Prabhupada's room and around. Every devotee request for a full please little donation for Prabhupada Nur Yes, you can leave some pranam in here. Thank you. 